，我要是你，我就直接过去跟他们一块喝一杯。你别老这么压着自个儿好吗？这会把你自己压垮的。你觉得他们俩发展到什么程度了？发展到什么程度你能接受？想知道特别简单，你直接走过去问他，又不是你做错事了，你为什么要这么躲躲闪闪？我不是一个人，我有儿子，我希望能给他一个完整的家。我们到底要去哪儿呢？妈妈带你去农家乐。爸爸不去吗？爸爸加班，妈妈带你去。爸爸没跟我说要加班啊。爸爸跟我说了。那我们可以等爸爸不加班再去吗？他爸爸知道我们要出去吗？小猪拽。小猫，媳妇儿。是吧？是我。哎，我们已经收到您的网上订单了。你的房间在那边。您拨叫的用户已关机，请稍后转播。Sorry。喂，姐夫。喂，一凡，你跟你姐联系了吗？怎么了，姐夫？我回到家里，家里没有人，给依琳打手机，手机又关机了。那小莫呢？他们俩都不在。家里少了些衣服，小莫的洗漱用品啊，书包什么的，都带走了。哦，那那说不定啊，可能上哪儿玩去了。那他至少也得跟我说一声啊，他有当我是他老公吗？姐夫。你跟我姐到底怎么了？没怎么样，挺好的。我姐我最清楚了，要是没什么事儿，她不会这么反常。一凡，我跟你姐挺好的，真没什么事儿。都到这时候了，你还捂着有意思吗？哎，嗯，信息。你看。姐，姐发过来说平安勿念。关机了。关机了。哎呀，那那那那肯定啊，也是发完这信息之后才关的机。要不这样，咱给姐呢发个信息，开了机之后就能收着了，好不好？你发，姐夫。我发。我发，他会回吗？哎，你可太逗了，回不回是他的事儿，你在不在乎那是你的事儿。既然这事儿已经到今天这份儿上了，我觉得我也没有必要藏着掖着了。你跟秦山到底干什么了？哎哎，别别，不不不，哎，不是不是，那个你你听听听听听听我说，咱这样，咱还是等等等等姐呀、啊、回电话来好不好？肯定不会有什么事儿的。你想啊，这小莫啊周一还得上课呢，但是小莫呢真的不会有什么事儿，好不好？你给我闭嘴！你回答我，你跟那个贱人到底干什么了？哎，好好说话。你说话能不能别那么难听啊？我自己现在也是一头雾水，好不好？你一头雾水，你别装啊！这事我姐早就知道了。要不是为了挽回你们这个家，一忍再忍；要不是出什么事儿，她今天根本就不会这个样子
。我告诉你，林伟，你别先撕破脸。你要是敢对我姐耍坏蛋，我陪你干坏蛋。哎，一般一般，好了，好好说，好了，你这么着，这么着，咱咱先回家，好不好？回家，听话，听话，听话，听话，听话。我回，回，回，回，回，回，回，回来啊！那个姐姐姐，哎哎，别闹了，你等电话啊！行了，别闹，一般，别闹，听话，别闹，回家。没有，回回了，回了啊！别闹。我说你，你怎么就这么不冷静呢、啊？我姐都失踪了，你让我怎么冷静？她要是就走两天呢？可你这么一闹啊，不等于把你姐夫往秦山那边推吗？哎，他俩早就已经……行了，你怎么不好好想想呢？啊，你姐要是想好了要和你姐夫离婚，直接拿着离婚协议书来不就完了吗？带着小莫走什么呀？走能走几天呀、啊？那不是被他给气的吗？你相信我啊，你姐走一定有她的原因，要么……就想给大家空间，让彼此呢都好好的冷静冷静，要么就是以退为进，就想看看你姐夫没了他俩之后能怎么办。你姐呀，什么都已经想好了，就等你姐夫的态度了。好，您这么一闹，不等于没招了吗？你上次不是说找姐夫聊，你就聊成这样啊？我呀。要是能跟你姐夫谈明白了，中秋节他不就回来吃饭了吗？就你姐夫那态度啊！哎呀，咱就不说你姐夫了，还是说你姐吧。我觉着啊，得想办法，还让你姐啊改变改变。不是，还让我姐怎么变啊？都已经变了十几年了，贤妻良母，相夫教子，还不都是为了他吗？你也不能这么说呀、啊。你姐夫在事业上也是很成功的，好吗？那要不是我姐那么卑微的去照顾他那客户的妈，他能有这职位吗？不是你这吵吵也没有什么用啊！我吵吵什么了？我说的不对啊！好，怎么还真动气了呀？是不是？再冷静，冷静，冷静，不生气了，好不好？不是老婆，听我一句行不行？给你姐夫发一个微信，跟他道个歉，好吗？我不。听话，为你姐好。凭什么？老婆，我知道你现在呢，挺生气的。可是，在这个时候，咱们不能火上浇油，好吗？关键的问题，是得等你姐回来，让他们俩坐在一起呢，好好的聊一聊。你说，小莫都那么大了，他们能怎么着？啊、嗯？怎么还没睡啊，妈？爸现在干嘛呢？应该睡觉了吧。妈。你给咱打电话啦？嗯，打了。爸爸让咱们好好玩。我没听到你打电话呀。妈妈打电话的时候，你正刷牙呢，宝贝儿。妈。好了。不许乱想，赶快睡觉。哎，你不是喜欢钓鱼吗？你以前喜欢跟外公一起出去钓鱼，明天妈妈带你一块儿，好吗？哦。睡觉。
你上钩了，上钩了，快！你这边上钩，快！哎呀，什么都没有啊！你是不是不喜欢钓鱼啊？要是不喜欢，咱就玩别的。妈，我是不是又失败了？嗯。我们老师根本没布置手工课。哦，是这样啊。这么说，是你想帮妈妈？谢谢你啊，妈妈呢？主要，主要是想让爸爸好好想想。小莫，既然你已经知道了，妈妈也不想瞒你。假如有一天爸爸离开我们了，你能接受吗？他离不开。因为妈妈不会把爸爸让给别人的。钓鱼，来短信也没回，什么都没回。一凡那边什么情况？啊，那个一凡这边也没。那个，哎，要不我过去陪你待会儿？不用，不用，不用。你在家里好好陪陪一凡吧。啊，不是姐夫，那个一凡说那些话呀，你你你别往心里去啊。没事，你放心吧。这种事我理解。你跟一凡没什么事吧？啊。我我俩都没什么事儿，那个什么，那个姐夫啊，你不用劝我了，这个事儿让我好好想想吧。你们俩去哪儿了？这是。爸爸。哎呦，宝贝儿，你们俩去哪儿了？我们俩去农家乐了。下午一定要跟爸爸说，听见没有？我和妈妈都可想你了。我也想你，嗯。宝贝儿，你先上楼，爸爸一会儿上楼陪你玩。哎。跟妈说点事儿啊，快去。老婆，什么情况啊？电话不接，微信不回，咱们结婚那么多年。你从来没有这样过，跟我招呼不打，带着小莫说消失就消失，到底什么情况？你跟我说说，你说句话行不行？我一个人在家里就像一个流浪汉一样，饭没人做，衣服没人洗，我这老公当的，老婆跟孩子去哪儿了我都不知道，咱们这个家还像个家吗？我不是给你一个月时间吗？你都干什么了？上班下班回家呀，我公司事儿多着呢，我天天都在忙，忙着约会吧。你说什么呢？柔软时光。你误会了，我给你别跟我说
，你们在柔软时光牵着手谈分手，还要撒谎吗？你还想骗我到什么时候？没把钥匙，还有你每次回来身上的香水味儿，信誓旦旦骗我说要辞职。知道什么最让人伤心吗？就是我每次劝我自己去相信你要说的话，恐怕那个时候你都在庆幸自己又一次顺利过关了。还有，从什么时候开始，你手机通讯录上我的名字，从老婆变成了依林？那个名字你用了十六年了，你别再碰我，别再拿我对你最后一点信任不当回事了。再这样下去，你根本不配当个丈夫，更不配做个父亲。你想好了，如果这个家真不要了。就直接去找一凡，他是律师。如果日子还想过下去，那就请你把自己的事情处理好。我只给你两天时间，后天这个时候听你答复。我都想好了，我断。怎么断？我跟他说。我不信。先这样，你让我想想。青山，我依林。今天下午有时间吗？想请你喝杯咖啡。怎么选这么一个地方啊？这地儿你熟啊？咖啡我已经替你点好了，谢谢。不用客气，这么多年了，我们都是老熟人了。虽然不是朋友，当然了，我曾经把你当成是朋友，你从来都没有过。说这些有意思吗？有啊。如果我们是朋友的话，你跟林伟的事儿，我就会特别恨你。我们现在不是朋友。虽然我也恨你，但还不至于把这杯咖啡泼到你脸上。你恨我都恨到这个份儿上了，就是做不出来而已。我不像你，什么都能做得出来。其实感情的事情呢，有时候左右不了的。你也是女人，你明白的。而且我不认为我这个事情有多卑劣，我对林伟没有任何的要求，我对他的爱未必比你浅，我对他的付出未必比你少，只不过你比我先到而已。先到就是先到，出去买东西还要排队呢。
你戏也唱了，台也登了，现在是不是该下去？这好像不是你说了算吧？我是为你好，想给你留点面子。准确的说，是想给你个台阶下。一会儿如果台阶撤了，你直接摔下去，不是很难看吗？好啊，那就尽管撤吧。喂，老婆。他就在我对面，你跟他说。君山，对不起，咱们还是算了吧。依林为了我和孩子付出了很多，我不能为了你。把他们抛弃了。你行啊，你心真够宽的呀！你们能够当什么事情都没有发生一样。这个你跟他在一起的时候，就应该想清楚。秦山，秦山，你现在是不是也尝到了被欺骗的滋味啊？是林伟欠你的，我替他向你说一声对不起。六点钟我准时回来。哎，我这有点事儿，我先挂了。你跟着我干嘛？你不是说你找不到平衡了吗？你不是说你动摇了吗？青山，我想跟你说一声对不起。对不起，我以为你真爱上我了呢。我是真的有点爱上你了，我说的是实话，是真的。你看，你敢吗？对不起，你别跟我说对不起这三个字。我一开始就想到这种结果了，但是唯独不能让我原谅的，是你居然当着江一丽的面，在她的电话里跟我说分手。我不管别人怎么看我们这段感情，反正在我心里，我有多爱你，这份爱就有多珍贵。秦山，我知道你对我的感情，都，我知道我现在说什么都没用。你别说了，别说了，你也太小瞧你自己了。怪不得你找不到平衡呢，因为你太懂得怎么把天平偏向于你这边了。小莫，妈妈回来啦。嗯，爸爸正在做饭呢。哦，媳妇儿，回来了。哦，这些菜都是我跟爸爸一起买的。爸爸做了你最爱吃的蚝油鸡翅，快尝尝吧。小猫，来坐下来。好吃吗？嗯。妈妈好吃吗？爸爸好久没下厨了，手艺还在。什么时候下过厨啊？我记得那是你爸在大学追你妈的时候，当年的拿手菜。你觉得现在味道变了没？我不知道。你觉得变了吗？爸妈，我有个事儿想跟你们说
，说。我必须要看他兴趣班，我想学跆拳道。好啊，跆拳道就是男孩子练的，爸支持你啊。学什么跆拳道啊？太暴力了，不适合他这个年龄的小孩。妈，这就是一项运动，斗牛也是运动。看电视的时候，你不都不敢看吗？哎呀，这斗牛跟跆拳道。它能是一回事儿吗？是不是一回事儿？斗牛对的是牛，跆拳道对的是人，是吧？媳妇儿，我我觉得你说这话是不是有点太过于偏激了？你看我现在我还在练击剑呢，对不对？击剑它也很危险。什么时候小莫的事儿你也插手了？心里很清楚，不是小莫的事儿。小莫学不学跆拳道本身没什么，是我自己想发泄。之前跟秦山抢他，就好像打一场仗。我是一门心思想把他往回拉，一门心思往前冲。现在他们俩分了，这场仗打完了，一回身我才发现。自己身上到处都是伤疤，才开始觉得疼。嗯、人一松下来，才开始想很多事儿，想他们，想我。这才感觉到，林伟其实有很长时间，已经不再跟我说他工作上的进展，他在公司里跟同事之间那些破事儿，我好像也没有再跟他说过我生活中我的那一点点小感觉。除了孩子，我们还真的没有什么其他话题。其实这每一天的日子，都已经在暗示我们之前的变化了。我竟然没有意识到，还傻乎乎的认为，就是这短短的几个月，让我颠覆了我对我老公的看法。跟打败秦山比，要打败这种伤痛更难。其实，也没那么难。这些道理你说出来，不都挺明白的吗？每个人呢，都得习惯向目的妥协，这就是成年人的世界。有时候很残酷，没办法。你既然决定要守住这个家，你就别再把它往外推。你试着跟他找点新的话题，聊聊。这感情这事儿呢，它就像一个花儿，你除了这个浇水啊、施肥啊、晒太阳，你还得从根儿上解决这个问题啊。就像那花盆儿。他裂了缝，你得先把它补上，是不是？我试试吧。什么叫试试？你
你你你你自个儿看看，你自个儿看看你自己，你这能行吗？给点信心。什么叫试试？呃，今儿不太堵。小莫送到学校了吗？我都已经到混居所了，小莫肯定送到了呀。啊。呃，对了，小莫那学习成绩什么时候下来？还有一个星期吧。你不是已经知道了吗？啊。呃。啊。没事，你说，你说。没有。所以，你没没什么要说的。咱们俩晚上下班能一块儿吃个饭吗？哦，那可不行，我没跟小莫说，爸也不知道，谁去接他呀？再说了，他一回去之后还要吃晚饭呢。好吧，那我先挂了。在这儿住了已经有三十一年了吧？我老也忘不了生一凡的时候，你难产呐、啊。当大夫问我要谁的命的时候，你说要孩子的命。只要孩子好好的，你虽死无憾。这些年来，我们就一直念着你的好，我怎么敢对不住你呢？所以这些年来呀，我都小心翼翼地对待着一凡，我生怕他不高兴，只要他高兴，我就高兴；只要他高兴。我的心里面呢，就踏实。嗯、可是现在呀，一凡他遇到了点小麻烦。依林还可以，活得挺好的。你在那边可要保佑一凡。也能够像依林一样的有个好命啊！还有，你在那边也要给我托个好梦，让我能够明白，就这会儿我应该怎么办？不看谁做的。爸妈，哎，快来吃饭！哎，怎么就你一人啊？你又给小韩送饭去了？是。啊，一凡他爸送来的中药，我一会儿给煎好了，搁一保温罐里，你给一凡送去啊。我问问。你快点啊，洗洗手，咱吃饭了。什么心事儿啊？今天突然听到点事儿了。什么事儿啊？啊，跟我说说。
也不知道。作为你的老公，如果你觉得我哪儿做的不好，尽管哪些地方需要改进，也尽管告诉我。我觉得我的心里好像有一块大石头，一直压得我唱，我喘不过气来。我特别想张开嘴把这口气喘匀了，但是这个嘴我怎么都张不开。我知道我前面有一条坎儿。我也知道，我只要一抬腿，这个坎儿就能迈过去。但是我这条腿我怎么都抬不动，有两个我一直在打架，这个想要这样，那个想要那样，我不知道我应该怎么办。我知道，我知道。你要是真调整不过来，这样，明天咱们俩去找一个心理咨询师看看，好不好？我们的事情干嘛要找别人啊？当局者迷，旁观者清嘛。而且他们有一整套科学的方法来找出问题，给咱们指出一个正确的方向来，好吗？好了好了，来来睡觉。安文是第一次来做心理咨询吧？放松点。我是林太太，从您一进来我就发现了，您这个情绪啊一直非常的压抑，所以啊，您得先把情绪释放出来，放松点，我们聊聊天咱聊聊过去，以前你们俩是谁先追的谁啊？我，是我追的他。你看上他什么？那都是十几年前的事情了。我跟他就读同一所大学，但是同校不同系。他读大二，我读大三。那时候学校里不是特别流行系与系之间搞一些联谊活动吗？我当时家里条件差，所以我就经常去校外兼职，没有机会参加这些联谊活动。我也从来没见过他。直到有一天，我们系的一个男同学约他们系的女同学一块去唱卡拉 OK， 那个女孩把他也带去了。我还记得我当时去晚了，我一推门进去，正好看见他在唱一首英文歌，歌名是《Almost Lover》。我当时站在门口就看着他，我觉得他声音特别好听。而且关键是他唱歌的时候，他可爱，他唱的特别动情。我看了一会儿，我都不好意思了，我就跑到角落的沙发里坐着，我就偷偷的瞄他。他真的很美，特别是他那双眼睛，他眼睛会说话。你呢？我知道他在看我。你说什么？大点声！我知道他在看我。很美的一见钟情。说到这首歌，我们现在放一放。您二位啊，就这么坐着，彼此看着对方，看看能不能有什么感触。干嘛非得要互相看着对方？配合一下。
有点荒凉，有些难忘。爱是泪光，让回忆扯得又扯不断，挤满胸口，都尽是心酸。你教会我习惯，你走后。我习惯了你的习惯，狂欢后的孤单。黑夜光，我习惯了你的温暖，我却连着不安。什么叫不对等？什么是叫不对等啊？凭什么要让我翻新？是敌人的感情，是让你给我的，是。我我恨你，林太太，咱这心理咨询还没有结束，后面还有很多内容呢。不必了。又出什么状况了？我去西北诊所了。人怎么说？说我情感压抑的太厉害了，得要先释放出来才能解决问题。你看，你看，我早就说你这么忍着肯定要出问题，因为现在挺好，你就接着去嘛。不去了，直面伤害，让你死一回再活过来。这谁受得了？不去了。良药苦口，你不是还想跟林伟过下去吗？理性上是，所以我现在每天都在告诫我自己，要承认，林伟其实就是一个普通男人。我们的感情已经生活化了，我要努力调整我自己，适应现在的他。可不知道为什么。我每次要努力这样去做的时候，就总有一种莫名其妙的东西跳出来。凭什么呀？我越努力越觉得自己不平衡。我觉得这种关系好像不值得我这么去做。修复好了又怎么样呢？再让人失望怎么办？那你是想放弃了？如果两个人之间信任出现了危机，感性判断、理性分析都不如现实来的直接和突然，不想让我自己再这么纠结了。你等我打个电话。呃，你好，我刚才收到了一条你发的信息。对，有这个需求，我想跟你见面聊一下。这是之前咱们谈好的定金。好，您放心，有什么消息我会通知你。如果没有什么情况，我每天会给你发一条空拍短信的。
，宝贝儿，赶紧叫你妈来看，快快快！妈，妈，你快下来看看！哟<笑>，真是聪明，传下海了。怎么样，妈妈？技术分九十九，观赏分九十九，怎么少一分呢？那一分是妈妈留给你在家在立的，希望你以后能造出一艘更大的船。那我以后造一个特别大的破冰船，带你和爸爸去南极看企鹅。嘿，真不愧是我的儿子，瞧咱儿子多有理想。爸在你这么大的时候啊，也这么想。那你为什么到现在还没造呢？爸小的时候啊，想造的东西比你现在想的还多呢。后来呢，大学毕业以后，爸突然发现。这个现实跟梦想的差距还是很大的，因为爸得挣钱养家呀，爸得挣钱养你呀，所以啊，从今以后，爸就是你坚强的后盾，你就可以奔着你的梦想自由的发挥了。嗯，可是我都忙了，没时间做梦了。娃，你还想做什么？尽管跟爸说。妈，你说呢？要我说啊，就算了，手工以后不要再做了啊？为什么呀？做手工会影响功课的，现在功课是最重要的。快上去，作文不是写了一半吗？啊，去把它写完，以后记得所有的功课不可以拖到第二天早上。嗯，快去。哦。他不是做的好好的吗？干嘛不让他做了？学校里根本就没有手工课。啊！你以后该几点下班就几点下班，啊！干什么呀？今天我给谭总汇报工作的时候，他在会上提到你了。说我什么呀？他问我咱们俩怎么了。咱们俩？咱俩有什么不对劲吗？青山，咱们俩走到今天这一步真的不容易。不管是以前发生过什么，至少咱们俩现在还是工作伙伴，而且还有同学的情分。工作伙伴，老同学。对了，小郑今天送我两张演出票，啊，胡桃夹子，如果你喜欢的话，找个人一块陪你去看吧。你是关心我看不看演出呢？你还是关心我找不找人啊？林总，您这么快就把我看清楚了？这么好的演出，还是带你们家依林去看吧。林总，你可是稀客、啊。我算哪门子稀客了？嘿，你周围还有没有单身汉呢？把他都介绍过来，让依林代理。老板娘，我所有的资源全都介绍给依林了。如果我们公司再来新的单身汉，我第一时间介绍给你。我现在就谢谢你啊！咱们上去开会啊！哎，走走走，来，走啊！谢谢谢谢，这边坐。媳妇儿，你怎么突然来了？啊，胡桃夹子，两张票，今天晚上的，看不看？他们送我的票，他们一直不都有送票给你吗？你怎么突然今天有兴趣？今天不是公司没什么事儿吗？刚好我有空。好久都没有这么浪漫过。哎呀
，到底是去还是不去呀、啊？当然去了。我只是觉得对你来说，对你有点突然。不是我突然，是你。我不知道我说的对不对啊。自从上回你不让我陪小莫做手工，一直到现在，我老是觉得，好像你不是太在意我了，也不太在意咱们俩之间的事。你在意吗？我就是觉得怪怪的，感觉不太习惯，心里没张米老。咱不聊了，这片儿今晚七点半的，我先带你出去吃饭，小莫就交给爸了，我已经跟爸子说好了，啊。男人都是这样吗？你对他好，他就对你不冷不热；你要是不理他，他到心里没底了。你不是好久没吃过西餐了吗？吃西餐去吧。那几点？你怎么不接啊？时间了，还以为我得罪谁了昨天只是去给秦山送票，本来这两张票我是想给他的。我告诉他说：“我说你可以去找一个人跟你一块去看演出，我相信你能找到属于你的幸福，我回归我自己的家庭，就这么简单。”你在干嘛？你找一个人盯我的事儿，找一个人跟踪我。我说你最近这段时间怎么怪怪的？你怎么不在乎我了？原来你找了一个人来在乎我是吗？江一林，十几年的夫妻感情啊，一丁点都没有吗？你是不是不再信任我了
你跑这儿来干什么？我好累呀、啊，我真想从这儿跳下去。不能做傻事，你今天要是敢从那儿跳下去，那我也跟你跳下去。真没想到啊，你能干出这种事儿来！我知道，这事儿让我自己给搞砸了。<笑>哎呀，别人说别人吧，我都是一套一套的，轮到自己头上糊里糊涂的。其实很多女人遇到这种情况，都能处理的不错。我怎么这么笨呢？你呀、啊。就是过不了自个儿这关，不平衡、失望、不信任，这些你都过不去，怎么可能再跟他组成一个正常的婚姻关系呢？我是不是对我自己不够狠呢？你不是不够狠，是不够好。既然不平衡，你干嘛要压抑着自己啊？对自己好一点，自私一点。林伟站在他的角度，对这事儿有他的看法，他也有他的难处，你想让他帮着你克服。说白了，就算有心，他也无力。你说很多女人能把这种事情处理好，那她先得把自己调整过来。那怎么才能对自己好点啊？其实简单，就让自己高兴，发自内心的高兴。呃，像宠孩子一样，宠着那个受过伤害的江一林，啊。顺着他，他想做什么就做什么，他高兴玩什么就玩什么，不高兴就哄他，把他哄好了，你也就恢复了。等你恢复了，你才有精力去做别的事情。说白了，只有你自己真正的高兴了，你才能让别人高兴。要不然你说这一家人，脸上笑，心里哭，太拧巴了。那我们家里不就有两个孩子了吗？完全正确。简单的说就是越级。中国女人特别具有伟大的牺牲精神，不仅是勇于牺牲，还乐于牺牲。对家庭、对老公，尤其是对孩子，牺牲太多，回报太少，就开始纠结；不平衡，就开始怨；回报要是负面，那更不得了，那就开始恨。其实你想想，为什么你们付出了那么多，牺牲了那么多，到最后这男的还理直气壮地说？我不喜欢你，我不想跟你过，因为你不可爱。你说我们作为围观群众看看吧，觉得他说的还挺有道理。谁喜欢怨妇啊？是不是？你这是在给我敲警钟的吗？我是真不希望你干那吃力不讨好的事儿。你啊，把你洒向人间的那些爱啊，收点回来留给你自个儿。其实别人未见得真需要你给予的那么多，反倒是你自己。太需要关注了。婚姻里边，自私的智慧有时候比给予更重要。哇，好亮啊，妈妈！咱们晚上都不用开灯了。嗯，喜欢吗？喜欢。碗我都洗好了，厨房我全部打扫干净了。好，太好了，谢谢。回头我就把明天的菜单发到你的手机上。好的，想吃什么你尽管点，我都会的。好，呃，这是我爱人。啊，你好。嗯，行，那你回去吧，明天见。好的，明天见。好，再见。嗯、老公，嗯，我找了一个小时工。啊，妈妈投了指甲，不能做饭了。快上去，作业不是还有一半没做完吗？哦，抓紧，不许拖到明天。嗯。
其实没想到，做出来还挺漂亮的啊。但是做完这指甲之后，什么活都干不了了，还得找个小时工。不过好像生活质量一下就提高了。原来怎么就不知道这样了？这么一点小小的变化，竟然是很不一样的。好了，我还约了一个 SPA 呢，现在时间要到了。都几点了，你还出去？谁说这个点就不能出门了？韩志杰说，女人要越急，让自己高兴了，才会不纠结。韩志杰说，对啊，她现在是我的男闺蜜，是她帮着我找到了调整的方向。向你道歉，我自己也特后悔。这么多年，我都没说过这话。我希望，希望你能原谅我。这个事儿，我都已经忘了。忘了就好。哎，小莫一会儿做完功课之后，记得替他检查一下。洗个澡吧，我等你。公司这两天太忙了，我又回来太累，我连澡都没洗，倒头就睡了，连睡衣都没换过。你别骗我了，你从来都没有不换睡衣就睡觉的习惯。我们在一起十六年了，我太清楚了。你去哪儿了？是去他那儿了吗？什么？我去哪儿？你说什么呢？你跟我说清楚，你到底去哪儿了？是不是去秦山那儿了？你说呀！怎么会这样呢？啊！你不是告诉我你回来了，要跟我在一起，跟他断了吗？你不是跟我说你可以回家，可以重新跟我在一起？你不是告诉我你回来了吗？为什么会这样？够了，够了，别说了！为什么会这样？够了，别说了，别说了，行不行？我跟他本来是要断的，是你不信任我，是你找人跟踪我，我才决定跟他在一起的。我们之间连夫妻最起码的一点信任都没有了。你和我现在都变得很敏感，我不想再演戏了，我不想演了。我上次已经跟你说过了，是我不好，是我错了，我已经向你道过歉了，你不是已经原谅我了吗？我知道，我知道很多男人都会这样，他们都是会背着老婆去做一些事情。其实我已经接受了，没关系，我可以原谅你，可以没有问题，只是我希望你能回来。真的，我已经可以原谅你了。我不介意，我真的不介意。听我说，听我说，这不就是玩玩而已吗？我已经打算，我跟他不是玩玩，我爱上他了。另外一个人。
。我不想再欺骗我自己了，不想欺骗你，我不想欺骗任何人，没有意义了。我人快崩溃了，我这里快崩溃。